Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Filchoni et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette petite méduse. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin de 5 fils chenilles de la couleur que vous avez choisi pour votre méduse. Vous aurez également besoin d'un pinceau, donc ça c'est uniquement pour modeler les petites tentacules. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un crayon et vous aurez également besoin de deux petits yeux. Pour commencer, vous allez prendre 3 fils chenilles que vous allez couper en deux, enfin plier en deux, excusez-moi. Donc vous coupez en deux comme ceci, alors des fois je dis couper mais en fait c'est plié, hein, autant pour moi. Donc vous pliez en deux comme ça, sur chacun. Voilà, et une fois que c'est fait, on les prend les trois ensemble, et ensuite on va rabattre cette partie du haut un tout petit peu, donc vraiment pas trop, hein, pas trop long, puisque après il faut laisser une, un bon espace pour euh, les tentacules. Donc cette partie-là doit être assez petite et assez courte, comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous allez prendre un autre fil chenille de la couleur que vous avez choisi, donc là j'ai pris du rose. Je viens ici, à peu près au-dessus de cette partie-là, parce que sinon ça va vous gêner. Vous allez commencer à faire le tour, comme ceci, tout le tour. Après vous pouvez un petit peu baisser si c'est trop haut, hein, mais c'est juste pour démarrer. Euh, si vous partez d'en bas, ça va être un peu compliqué. Et après on fait le tour et on remonte tout doucement. Alors faites attention de ne pas trop serrer le fil chenille. Parce que sinon après ça fait vraiment une partie trop fine. Même si bien sûr on va rajouter un fil chenille par dessus pour ajouter une épaisseur. Vous pouvez même en rajouter trois mais moi j'en en avais mis que deux. Voilà. Mais du coup si vous serrez trop ça va faire une partie très longue et ça va pas être très épais. Et bon il faut reconnaître que Médus c'est pas normalement c'est pas aussi fin au niveau de cette partie là. Voilà bon après c'est pas hyper réaliste non plus. Hein. Et après j'en prends un deuxième et je viens autour. Voilà, donc là je serre encore moins pour que ce soit un peu plus épais. Comme ceci, je viens au bout, autour, faire le tour au niveau de la tête. Et une fois que c'est fait, eh bien on va passer au tentacule. Donc là je vais un petit peu reprendre cette partie-là pour que ça se replace bien. Voilà, donc normalement ça tient, là vous n'avez pas besoin de passer un fil en dessous, par-dessus. Vous pouvez, hein, pour une question, euh, pour que ce soit plus joli on va dire, mais après c'est pas obligé, ça tient normalement. Et après on va écarter un petit peu les tentacules, donc on va commencer par une à gauche et une à droite. Ensuite on va en placer une comme ça, euh, juste à côté. Une à droite, pareil, comme ça, un petit peu vers l'arrière en fait. Et ensuite les deux autres devant. Bon de toute façon ça va bouger, on replacera ça après. Mais en gros ça vient se placer comme ça, comme je viens de vous le dire. Donc une à gauche, une à droite euh, perpendiculaire, ensuite une derrière comme ceci, puis deux devant. Je fais ça à chaque fois. Alors après on prend son petit pinceau, on va tout simplement modeler les tentacules. Donc après comme je vous le disais, si vous n'avez pas de pinceau, prenez un crayon. C'est juste que le crayon ça va être un peu plus large. Et là, je viens autour, donc là je passe mon fil par-dessus, et je viens l'enrouler, donc je ne le serre pas, parce que sinon c'est pas joli. Voilà, et je donne une petite forme courbée à chacune de mes tentacules, pour que ça ressemble à ça. Alors moi, après j'ai une technique, mais c'est pas obligé de le faire, parce que ça peut vous compliquer la tête. Mais là j'inverse en fait, c'est-à-dire que là je vais venir placer le fil chenille derrière, et je vais l'enrouler par-dessus cette fois-ci. Donc j'inverse tout simplement, de toute façon je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ça. Donc après on verra hein, où on va replacer, si jamais c'est pas placé comme il faut, c'est pas grave. Donc là je repars, je place cette fois-ci le fil par-dessus et j'enroule. Ça change pas grand chose, mais c'est un peu pour varier quoi, je pense que... Au final je me suis rendu compte que ça changeait pas forcément grand chose, mais c'est pas grave. C'est dans ma tête. Ensuite j'inverse, donc là je prends le fil derrière. Encore une fois j'enroule. Comme ça. Hop, je continue. Là je fais par-dessus. Et puis euh, par-dessous. Voilà. À chaque fois, j'ai décidé d'inverser. Et j'enroule. Comme ceci. Voilà. Alors après, il faut tout replacer. Donc là, on avait dit une bien à gauche et à droite bien en haut. Ensuite, on en place une derrière. Donc on voit un peu comment ça se place. Deux derrière, puis deux devant. Donc après, s'il euh, y a des choses qui ont bougé, vous pouvez les retravailler de nouveau. Hein. Avec votre pinceau ou votre crayon. Voilà. Alors là, je vais reprendre un petit peu. Pareil ici. Pour que ce soit bien, euh, bien courbé au bout aussi. Pour que ce soit plus joli. Voilà, voilà. C'est assez sympa. Moi, je trouve comme ça. Donc après, vous pouvez resserrer. C'est un peu comme vous voulez. Après, au niveau du design, chacun a sa façon de représenter la méduse. 
moi j'avais envie de faire comme ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'à venir placer les deux petits yeux. Donc comme vous le savez, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas d'ongle, je vais y arriver. Et du coup j'ai enlevé les petites capsules pour pas vous embêter à attendre que j'arrive à les enlever. Et ensuite je viens les placer, donc parce que moi il y a du collant derrière, donc c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi en trouver, il faut les coller avec de la colle. Mais moi j'en ai trouvé des comme ça, c'est plus sympa, c'est plus simple à mettre. Voilà, et vous obtenez votre petite méduse. Donc voilà, vous pouvez faire plein de couleurs, les suspendre, c'est vraiment très sympa à réaliser. Et puis c'est assez simple, finalement il y a besoin de peu de matériel. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye